ഹായ് നമസ്കാരം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തുടങ്ങട്ടെ ഇന്ന് നിങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വെബ്സൈറ്റ് ഏതാണെന്നല്ലേ വേറൊന്നുമല്ല കുറ്റിപ്പെൻസിൽ ഡോട്ട് ഇൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കുറ്റിപ്പെൻസിൽ എന്ന സൈറ്റിൻ്റെ വെബ് അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണിലുള്ള ബ്രൗസറിലും ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ഇനി കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം എന്താണ് കുറ്റി പെൻസിൽ എന്താണ് ഈ സൈറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാതാക്കൾ പറയുന്നത് അവരിത് ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഒബുണ്ടു ഒ എസിലും മാക് ഒ എസിലും മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം വേറൊരു വഴിയും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കുറ്റി പെൻസിലിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഉടലെടുത്തത് എന്നതാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുറ്റി പെൻസിൽ ഒന്ന് സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യപ്പെടുന്ന നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സൈറ്റ് കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് മലയാളം കീബോർഡ് ലേ ഔട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എൻ്റെ സ്ക്രീനിലെ ലേ ഔട്ടുകൾ കാണാം ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ജിസ്റ്റ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ പഞ്ചരി വേരി ടൈപ്പർ കൂടാതെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇനി കീബോർഡ് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഷോ എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ താഴെ കീബോർഡിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ കീബോർഡ് ലേ ഔട്ട് ജിസ്റ്റ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ പഞ്ചാരി പഞ്ചരി വേരി ടൈപ്പർ കൂടാതെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇപ്പോൾ ഇങ് ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റിലാണ് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം കീബോർഡ് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കീബോർഡ് ലേ ഔട്ട് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഷോ എന്നുള്ളത് അൺടിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ലേ ഔട്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ മംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാക്ക് സ്പേസ് അടിക്കുന്നു ഇവിടെ ലേ ഔട്ട് ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് മംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഗൂഗിൾ കീബോർഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന സ്ക്രീനിൽ ഇവിടെ മംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് ഹായ് നമസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഹായ് നമസ്കാരം മംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർ അമർത്തിയാൽ മലയാളം വാക്കു കിട്ടു എന്നുള്ള കാര്യം ഉറക്കു ഉറക്കുക അതായത് ഇവിടെ സുഖമാണോ ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർ അമർത്തുക എന്നാലേ മരണം വരൂ എന്ന എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ മുകളിൽ കാണിക്കുന്ന ഐക്കൺസുകൾ എന്തിനൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ആദ്യത്തത് ന്യൂ ഫയൽ ന്യൂ ഫയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൊത്തമായി ഡിലീറ്റ് ആവുകയും വീണ്ടും പുതിയൊരു പേജ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു പുതിയൊരു ബ്ലാങ്ക് പേജ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ഫയൽ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം യെസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് പോയി പോയിട്ട് പുതിയൊരു ബ്ലാങ്ക് പേജ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വന്നു അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ ഇവിടെ ഓപ്പൺ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും മലയാളം ടെക്സ്റ്റ് ഫയലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കിതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ ഡൗൺലോഡ്സിൽ 
ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫയലുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് എനിക്കത് ഇവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അടുത്തത് ഡൗൺലോഡ് ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡൗൺലോഡ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ട് വരും ഈ ലെൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇത് ഫൈനൽ റീപ്ലേസ് വെച്ചാൽ സാധാരണ നമ്മൾ എം എസ് വേൾഡിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു വേർഡ് ഫൈനൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് പകരമായിട്ട് വേറൊരു വാക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഏത് ടെക്സ്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ വേർഡ് ഒരു ടൈ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിന് പകരം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് പകരം വയ്ക്കേണ്ടത് അതിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് റീപ്ലേസ് വന്നിട്ട് റീപ്ലേസ് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്താൽ അത് റീപ്ലേസ് ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ അടുത്തത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അതെന്തിനാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാമല്ലേ പിന്നെ ഇത് മലയാളം സ്പെൽ ചെക്കാണ് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പരിശോധിച്ചിട്ട് തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിച്ച് തരുന്നതാണ് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഇത് സെർവർ ചില സമയത്ത് സ്ലോ ആകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാകാം ഇങ്ങനെ ഇത്തിരി ടൈം എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്നിരുന്നാലും ഈ ഐക്കൺ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്പെൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അടുത്തത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത സംഭവങ്ങൾ മെയിൽ അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരും അപ്പോൾ ലോഗിൻ വിത്ത് ജിമെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് സൈൻ ഇൻ വിത്ത് ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് സൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞാൻ സൈൻ ഇൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇത് ടെലി പ്രോംപ്റ്ററാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക ഈ ന്യൂസ് റീഡർമാർ എങ്ങനെയാണ് ന്യൂസ് വായിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു സ്റ്റുഡിയോയിൽ വായിക്കുന്ന ന്യൂസ് അങ്ങനൊരു സ്ക്രീനെ ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും പരിപാടികൾ നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഈ പ്ലേ ബട്ടണിൽ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും പോസ് അടിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മുകളിൽ പ ഐക്കൺസ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ മിറർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിറർ ഇമേജ് താഴെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് മേലോട്ട് വായിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ പല ഓപ്ഷൻസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും അല്ലേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറും ടെക്സ്റ്റ് കളറും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്ക് അടിക്കുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ ഇനി ലാസ്റ്റ് ഉള്ള ഐക്കണ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈലാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കേട്ടോ കൈപ്പടയിൽ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ രീതിയിൽ നമ്മുടെ കൈപ്പടയിൽ എഴുതുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ഔട്ട്പുട്ട് വരും ഇവിടെ സെലക്ട് സ്റ്റൈൽ പറഞ്ഞിട്ട് കാണാം ഇവിടെ അഞ്ച് സ്റ്റൈലുകളുണ്ട് ഏത് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് രീതിയും നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സ്റ്റൈൽ വണ്ണ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് സ്റ്റൈൽ ടു സ്റ്റൈൽ ത്രീ സ്റ്റൈൽ ഫോർ പിന്നെ സ്റ്റൈൽ ഫൈവ് പേജ് സ്റ്റൈലാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പേജ് വൈറ്റ് പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യെല്ലോ പേപ്പറായിട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നു ഇത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഇവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ യെല്ലോ പേപ്പർ ഒന്ന് കൊടുത്തതെന്ന് അറിയില്ല ഇത് മഞ്ഞല്ലല്ലോ വേറെ കളറല്ലേ ഇവർക്ക് തെറ്റൊറ്റതായിരിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ യെല്ലോ പേപ്പർ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത് തന്നെയാണെന്ന് ഉള്ള കാര്യവും എനിക്കറിയില്ല ഓക്കെ എന്തിരുന്നാലും അടുത്തത് ഓൾഡ് പേപ്പറാണ് ഓൾഡ് പേപ്പർ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം പഴയ പേപ്പറിൽ കൈ അക്ഷര രൂപത്തിൽ എഴുതിയത് ഇവിടെ അലൈൻമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ
അതും കൂടാതെ പിന്നെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സൈസ് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒരു ട്വൻറ്റി നയൻ കൊടുക്കുന്ന സൈസ് മാറ്റാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വിഴുത്ത് വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ലൈൻ ഗ്യാപ്പ് വേണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ആവും ഡൗൺലോഡ് ആവുന്നത് ഫോട്ടോൻ്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കും ഡൗൺലോഡ് ആവുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഡൗൺലോഡ് ആവുന്നത് ബാക്കടിക്കുന്ന ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ടൂളിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഞാൻ ഇമേജിനെ എങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റ് രൂപത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഫോണ്ടുള്ള ഇമേജിനെയാണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് രൂപത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തത് വീഡിയോ കാണാത്തവർക്കായി ഇവിടെ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു കമൻറ്റ് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൽ ആശ്രമം ട്രെയിനിങ് കോളേജ് നയൻ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മലയാളം പറ്റുമോ എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്ത മറുപടി മലയാളം ആവില്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം ഞാനന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ കുറ്റി പെൻസിൽ നോക്കുന്നു പി ഡി എഫ് ഓർ ഇമേജ് ടു ടെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇതിൽ ബ്രൗസർ എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസിലുള്ള മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ബുക്കിൻ്റെ പേജിൻ്റെ ഫോട്ടോയോ പി ഡി എഫ് ആയാലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും കൺവേർട്ടായിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ഫോട്ടോയും ഇതും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടോ കാര്യം നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ ആൽക്കെമിസ്റ്റ് ആണ് ഉള്ളതല്ലേ ഇവിടെ ആരാ കെമിസ്റ്റ് ആരാ കെമിസ്റ്റ് എന്നാണ് പിന്നെ അടുത്ത ലൈനിൽ അല്ല ആർട്ടിഡിയന്മാർ വായിക്കുമോ ഇവിടെ തല ആർട്ടിഡയദാർ വായിക്കുമോ പിന്നെ അടുത്ത ലൈൻ ഞാനാദ്യമായി കാണുകയാണ് ഞാനാദ്യമായി കാണുകയാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാ വാക്കുകളിലും ശരിയാണെന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വരികളിലും ശരിയായ രീതിയിലാണ് കൺവേർട്ടായിട്ടുള്ളത് കാര്യം നൂറ് ശതമാനവും ബാധിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അല്ലേ ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകളൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് പകരം ഇവിടെ താഴെ പോയിട്ട് ഇവിടെ കോപ്പി ടെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇത് അപ്പോൾ ആ നോന്ത സ്പോട്ടിൽ ഇത് കോപ്പി ആയിട്ട് വരും എന്നിട്ട് പേസ്റ്റ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹോമിൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പേസ്റ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്നിട്ട് ഇത് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ആൽക്കെമിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആൽക്കെമിസ്റ്റിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് കറക്റ്റ് അങ്ങനെയല്ല കറക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള സ്പെല്ലിങ് തന്നെ മടിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വേർഡ് തന്നെ കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതാണ് ആൽക്കെമിസ്റ്റിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്പെല്ലിങ് അടിച്ചു നോക്കിയാൽ ആൾ ക്ഷമിസ്റ്റ് എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് വേർഡാണെന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് മംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം അതേ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നില്ല എന്നതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കൗ ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കാം സി ഒ ഡബ്ല്യു കൗ എന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ കോട എന്നാണ് വരുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ കൗ വരണമെന്നെങ്കിൽ കെ 
a u cow kanda ingalla cheriye cheriye mistake illu idilundu appo idonu manasaakkiyala ningal korcham koodi onnu elupa maagum alle ningal korcham koodi help aagum idu upayogikkan vendiche ee karyangalukke onnu orthal nannai ivide ningalku pdf for image to text ennu kaanam click cheyuga ഇവിടെ നമുക്ക് ബ്രൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാം ഇതിൽ ഇമേജ് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് പി ഡി എഫും അതുപോലെ തന്നെ പി ഡി എഫ് ഫയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പി ഡി എഫും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് രൂപത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതാണ് പി ഡി എഫ് ഫോർ ഇമേജ് എന്ന് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ തൽക്കാലത്തിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇമേജ് മാത്രമേ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യട്ടോ പി ഡി എഫ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക പി ഡി എഫ് ഫയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പി ഡി എഫും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അടുത്തത് പറയാൻ വേണ്ടി തോന്നുന്നു കൺവേർട്ടാണ് ഇതിൽ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നാല് കൺവേർട്ടിങ് ഓപ്ഷൻസ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോപ്പി ടു എം എൽ സീരീസ് കോപ്പി ടു എഫ് എം എൽ സീരീസ് പേസ്റ്റ് ഫ്രം എം എൽ ഓർ എഫ് എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെ നാല് കൺവേർട്ടിങ് ഓപ്ഷൻസ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കൂടാതെ ഇതിൽ ഡിക്ഷണറിയും അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേർഡ് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഡിക്ഷണറിയിൽ കൊടുത്തു നോക്കാം ഇവരുടെ ഡിക്ഷണറി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഡിക്ഷണറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിലും മലയാളം മീനിങ് കൂടി നമുക്ക് ഇതിൽ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി അവസാനമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളും കൂടി നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് ഇനി കിടക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഇതിൽ എബൌട്ടിൽ പോകണം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ഇവിടെ താഴെ ഒരു പെൻസിൻ്റെ രൂപം കണ്ടോ എബോട്ട് കുറ്റി പെൻസിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോൾ എബോട്ടിൽ പോകും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള നേരത്തെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ചരിത്രം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അതിൽ ഈ സൈറ്റിൽ യാതൊരു പരസ്യം കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല ഈ സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ടീമിനെ നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കണമെന്നുള്ള മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പണം കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ബാക്ക് അടിക്കുന്നു ഇവിടെ സപ്പോർട്ട് കുട്ടി പെൻസിൽ വേണ്ടൊരു ഐക്കൺ കാണാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക കാണിക്കുന്നുണ്ട് യു എഗ്രി ടു ഷെയർ ഇൻഫർമേഷൻ എൻ്റേർഡ് ഓൺ ദിസ് പേജ് വിത്ത് കുറ്റി പെൻസിൽ ഓണർ ഓഫ് ദിസ് പേജ് ആൻഡ് റിസോർട്ട് പേ ഓതറിങ് ടു അപ്ലിക്കബിൾ ലോസ് അപ്പോൾ ഈ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താണോ ഈ കുറ്റി പെൻസിലിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ എൻ്റർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തും എന്നതാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസോ നിങ്ങളുടെ പിൻ നമ്പറോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ പേഴ്സണലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിലപിടിപ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കുക പേഴ്സണലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ എന്തിരുന്നാലും മലയാളം അറിയുന്നവർക്ക് എല്ലാ തരത്തിലും ഉപയോഗമുള്ള നല്ലൊരു സഹായിയാണിത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും കൂടി കാണുമെന്നില്ലേ എങ്കിൽ അവർക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറക്കരുത് മറ്റൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് മറ്റൊരു വിഷയമായിട്ട് വേറെ ദിവസം കാണാം അതുവരേക്കും ബായ്